வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் தெய்வத்தான் ஆகாதனும் முயற்சி தன்மை வருத்த கோழி தரும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளுடைய மருந்தில் செஷன் நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு அப்டேட்னு சொல்லலாம் ஸோ இது நம்ம ஃபார்மசி ஃபீல்டில் நல்லா அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த பொசிஷனுக்கு போனால் ரொம்ப ஒரு மிகப்பெரிய ஃபார்மசூட்டிக்கல் சர்வீஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ரிசர்ச் சர்வீஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு உகந்த பொசிஷன் தான் இது ஸோ அதை பற்றி நம்ம என்ன சொல்லி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் எப்படி வந்து அப்ளை பண்ணணும் என்ன மாதிரியான போஸ்ட்டு எவ்வளோ சேலரி என்ன மாதிரியான அப்ளிகேஷனில் வந்து என்ன டீட்டெயில்ஸ் என்ட்ரு பண்ணணும் எல்லாமே ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அப்ளை ஆன்லைன் ஃபார் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் போஸ்ட் பே ஸ்கேல் ருபீஸ் ஒன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சொல்லி சொல்லுகிறாங்க நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபார்மசூட்டிக்கல் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் கவுஹாத்தி ஸோ கவுஹாத்தியில் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் போஸ்ட்டுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ஸ் வந்து இன்வைட்டட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நைப்பர்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணியிருப்போம் நைஃபர் பற்றி அது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபார்மசூட்டிக்கல் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் கவுஹாத்தி இட் இஸ் அன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் நேஷ்னல் இம்பார்ட்டன்ஸ் செட்டப் பை an act of parliament under the ains of department of pharmaceuticals ministry of chemicals and fertilizers adavadu department of pharmaceuticals ministry of chemicals and fertilizers government of india avangalukku keela varakoodiya or institute da naiper full form national institute of pharmaceutical education and research so main ah vandu avanga enna la pandranga na ஹையர் எஜுகேஷன் அண்ட் அட்டாக் அட்வான்ஸ் ரிசர்ச் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஃபார்மசிட்டல் சயின்சஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் நல்ல ஒரு ஹையர் எஜுகேஷன் நல்ல ஒரு அட்வான்ஸ் ரிசர்ச் ஃபார்மசிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டியூஷன் நைப்பர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நைப்பர் ஜி அப்படிங்கிறது நைப்பர் கவுஹாத்தி டிசையர்ஸ் டு ரெக்ரட் டீச்சிங் அண்ட் நான் டீச்சிங் போஸ்ட் ஃபார் த இன்ஸ்டியூட் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஸ் டீடைல்டு பிலோ ஸோ இங்கே வந்து டீச்சிங் போஸ்டிங் ஆஸ் வெல் அஸ் நான் டீச்சிங் போஸ்டிங் வந்து ரெக்ரட் பண்ணி இருக்குது ஸோ அதை பற்றி சொல்கிறாங்க நைப்பர் கவுஹாத்தி இஸ் லுக்கிங் ஃபார் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ எக்ஸிபிட் ஏ ஹை லெவல் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் சயின்டிஃபிக் மெச்சூரிட்டி எபிலிட்டி டு கண்டக்ட் ரிசர்ச் கைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரொசஸ் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் இந்த the சூஸ் அண்ட் ஃபீல்டு ஸோ நம்ம எந்த ஃபீல்டு சூஸ் பண் பண்ணுறோமோ அதில் இந்த மாதிரியான குவாலிஃபிகேஷன்லாம் கேட்குறாங்க சரியா ஹை லெவல் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட்டு சயின்டிஃபிக் மெச்சூரிட்டி நல்ல மெச்சூர்டான ரிசர்ச் கேப்பபிலிட்டி இருக்கணும் அடுத்து ரிசர்ச்சோட எபிலிட்டி இருக்கணும் அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை கைட் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இதெல்லாமே அவங்க வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க என்ன போஸ்ட் அப்படின்னா அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் ஸோ கான்ட்ராக்ட் செல் போஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க முதல்லையே ஸோ கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் இருக்க வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது Online applications are invited from the eligible Indian nationals for recruitment for the position of associate professor. Natural products will come in. So, natural products department will be associate professor. Online applications will be invited to the online applications. On contractual basis through open competition. So, this is open competition. Lay on the டிசிப்ளின் என்னெல்லாம் இருக்கலாம்னா நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரி ஓகே ஸோ மேக்ஸிமம் ஏஜ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எசென்சியல் பார்த்தா அப்படின்னு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பிஹெச்டி டாக்டர் ஆஃப் ஃபிலாசபி வித் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆர் ஈக்வல் அண்ட் கிரேடு அட் த ப்ரிசீடிங் டிகிரி இன் எம்எஸ்சி ஆர் எம்எஸ் ஆர் எம்ஃபார்ம் ஸோ இவங்க வந்து மூணு குவாலிஃபிகேஷன் கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸு இல்லை மெடிசல் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து எம்எஸ் ஃபார்மாக முடித்தவங்களும் எடுக்கலாம் எம் ஃபார்மாக முடித்தவங்களும் கே செலக்ட் ஆகலாம் இல்லாட்டி எம்எஸ்சி மெடிசல் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருந்தால் அதுவும் அவங்க வந்து எடுத்துக்காங்களாம் ஸோ மூணு குவாலிஃபிகேஷன் எம்எஸ்சி எம்எஸ் ஃபார்மா எம் ஃபார்மா ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ஃபைட்டோ கெமிஸ்ட்ரி வித் வெரி குட் அகாடமிக் ரெக்கார்டு த்ரூ அவுட் அண்ட் அட்லீஸ்ட் எயிட் இயர்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் அண்ட் ரிசர்ச் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் பப்ளிஷ்ட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் ஹை குவாலிட்டி வெல் ரெகக்னைஸ்டு அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்டு ரெப்புடேஷன் ஆஃப் ஹேவிங் மேடு கான்ஸ்பிகியஸ் செவினல் கான்ட்ரிபியூஷன் டு நாலேஜ் இன் ஃபார்மசூட்டிக்கல் அண்ட் அலைடு ஏரியாஸ் அதாவது குவாலிஃபிகேஷன் வந்து எம்எஸ் ஃபார்மா எம் ஃபார்மா எம்எஸ்சி மெடிசனல் கெமிஸ்ட்ரி ஆர் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இருக்கிறத விட மெயினாக வந்து நேச்சுரல் ப்ராடக்
அட்லீஸ்ட் எயிட் இயர்ஸ் டீச்சிங் ரிசர்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே டீச்சிங் ஆர் ரிசர்ச் ஆர் இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே நல்ல ஒரு ஹை குவாலிட்டி ரிசர்ச் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுதான் மெயினாக எதிர்பார்க்குறாங்க ஃபார்மோசூட்டிக்கல் ஏரியாஸ் ஆர் அலைட் ஏரியாஸில் வந்து இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து டிசைரபிள் என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் வில் பி கிவன் டு த கேண்டிடேட் ஹேவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஐசோலேஷன் பியூரிஃபிகேஷன் அண்ட் கேரக்டரைசேஷன் ஆஃப் பயோ ஆக்டிவ் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே இப்போ படிச்சு போகிறதுலேயே பி ஃபார்மசி இல்லை டிப்ளமா இல்லை எம் ஃபார்மில் இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஐசோலேஷன் பியூரிஃபிகேஷன் கேரக்டரைசேஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் பயோ ஃபைட்டோ ஃபார்மோசூட்டிக்கல்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கப்படும் சொல்கிறாங்க கேண்டிடேட்ஸ் சுட் ஹவ் நாலேஜ் ஆன் ஜிஎம்பி ஜிஎல்பி அண்ட் ஆர் ரிலிவெண்ட் ரெகுலேட்ரி கைட்லைன்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசின்ஸ் ஆர் ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் நியூட்ராசூட்டிக்கல்ஸ் ஆர் ஃபைட்டோ ஃபார்மோசூட்டிக்கல்ஸ் ஸோ அந்த கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக குட் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராக்டிஸ் குட் லெபார்டரி ப்ராக்டிஸ் நாலேஜ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரெகுலேட்ரி கைட்லைன்ஸை பற்றி நாலேஜ் இருக்கணும் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசின்ஸை வந்து எப்படி நம்ம அந்த இதில் யூஸ் பண்ணுறோம் மேனுஃபேக்சரிங்கில் யூஸ் பண்ணுறோம் அதை எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் அதை பற்றி நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஆப்ரேட்டிங் அனலிட்டிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் லைக் நியூக்ளியர் மேக்னட்டிக் ரெசோனன்ஸ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி ஃப்ளாஷ் ஆர் ப்ரிப்பரேட்டிவ் க்ரோமோட்டோகிராஃபி இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதெல்லாமே கண்டிப்பாக அந்த ஐசோலேஷன் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ப்யூரிஃபிகேஷன் அதில் ரொம்ப யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் வில் பி ஆட் ஆட் அட்வான்டேஜ் இதெல்லாம் இருந்தால் உங்களுக்கு ப்ளஸ் பாயிண்ட் தி சக்ஸஸ்ஃபுல் கேண்டிடேட்ஸ் வில் பி எக்ஸ்பெக்டட் டு டீச் அட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் லெவல்ஸ் கண்டக்ட் இண்டிபெண்ட் ரிசர்ச் இன் த கேண்டிடேட் கேண்டிடேட்ஸ் ஃபீல்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டைஸ் அண்ட் கான்ட்ரிபியூட் டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எபிலிட்டியாக இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் நம்ம யாராவது இருந்தோம் அப்படின்னா போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இண்டிபெண்டாக ரிசர்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்மளுடைய ஃபீல்டு நம்ம எந்த ஃபீல்டில் எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆகிருக்குமோ அந்த ஃபீல்டில் வந்து ரிசர்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆக்டிவிட்டீஸ் நல்லா வெல் எக்ஸ்பெக்டடாக இருந்தால் ப்ளஸ் பாயிண்ட்னு சொல்கிறாங்க அது போக ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா எலிஜிபிலிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏஜ் அப்புறம் குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ ஆல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அக்கார்டு மஸ்ட் பி ரெகனைஸ்ட் இன் லா ஸோ ஆஸ் பர் நார்ம்ஸ் படி என்ன இருக்குதோ அதை சொல்லிக்கிறாங்க குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் மஸ்ட் பி ரிலிவெண்ட் டு தி பொசிஷன் அப்ளைடு ஃபார் ஸோ நம்ம என்ன பொசிஷனுக்கு அப்ளை பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லிட்டாங்க இல்லையா எம்எஸ் ஃபார்மா எம்எஸ்சி அப்புறம் மாஸ்டர் ஆஃப் ஃபார்மஸி இதுதான் குவாலிஃபிகேஷன் ஏஜ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே போகக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெக்கர்மெண்ட்ஸ் ஷல் பி ரேக் அண்ட் ஆஸ் ஆன் த க்ளோசிங் டேட் ஆஃப் த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஸோ எப்போ நமக்கு வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டேட் க்ளோஸ் ஆகுதோ அது வரைக்கும் கன்சிடர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெய்ன் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் அண்ட் ஆஃப்டர் பிஹெச்டி வில் பி கன்சிடர்ட் சப்ஜெக்ட் டு ப்ரொவிஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் ஸோ ஆஃப்டர் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் இல்லை ஆஃப்டர் பிஹெச்டி வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ண மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து மோர் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆஃப் குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டஸ் நாட் என் என்டைட்டில் ஏ கேண்டிடேட்ஸ் டு பி ஷார்ட் லிஸ்டடு டு பி ஷார்ட் லிஸ்டட் அதாவது ஸோ ஷார்ட் லிஸ்ட்டை பற்றி அவங்க ஒரு நாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அது அவங்க டிசிஷன் தான் ஃபைனலாக இருக்கும் பெரும்பாலும் த இன்ஸ்டியூட் ரிசர்வ்ஸ் தி ரைட் டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் த கேண்டிடேட்ஸ் to be called for the selection process to a reasonable num uh, number based on relevant criteria higher than the minimum prescribed so and the particular institute vandu enna decision edukraangalo interview ku vandu call pandrathu selection process la vandu avanga name include pandrathu short list la name kondu varadhu kondu varadhu ellame avanga decision na final a irukku nam edho kekka mudiyadhu i mean according to research as well as academic eligible expertise poruthu avanga select pannuvaanga அந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதில் நெக்ஸ்ட்டு தி இன்ஸ்டியூட் ரிசர்வ்ஸ் தி ரைட் டு ஆக்ட் அண்ட் டேக்
கரஸ்பாண்டன்ஸ் ஆஃப் எனி கைண்டு இன் திஸ் ரிகார்டு வுட் பி என்டர்டைன்டு ஸோ நம்மளுடைய அப்பாயின்மெண்ட் வந்து கான்ட்ராக்ட் பேஸ்லேயும் இருக்கலாம் இல்லை ரெகுலர் பேஸ்லேயும் இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து எந்த ரிலாக்ஸும் கிடையாது அதற்கு வந்து என்ன எதா எந் எந்த ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டும் கிடையாது சொல்லிக்கிறாங்க ஸோ அது கரஸ்பாண்டாகவும் இருக்கலாம் ரெகுலராகவும் இருக்கலாம் ஐ மீன் கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ்லேயும் இருக்கலாம் ரெகுலர் பேஸ்லேயும் இருக்கலாம்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஆல்சோ த இன்ஸ்டியூட் ரிசர்வ்ஸ் த ரைட் டு டெர்மினேட் த என்கேஜ்மெண்ட் வித் செலக்டட் கேண்டிடேட் வித்தவுட் சைட்டிங் எனி ரீசன்ஸ் வாட்ஸ் அவர் அண்ட் நோ கிளைம் இன் திஸ் ரிகார்டு உட் பி அகைன்ஸ்ட் தி இன்ஸ்டியூட் ஸோ செலக்ட் பண்ண கேண்டிடேட்ஸ் ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் அப்புறம் கேண்டிடேட் செலக்ஷனில் ஃபுல் ஃப்ரீடம் எடுத்துக்கிறதுக்கும் அந்த பட்டியலர் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வந்து அதிகாரம் இருக்கிறது ரைப்பர் கவுஹாத்திக்கு no vigilance or disciplinary case should have been contemplated initiated pending or taken against the candidate as on the date of submitting the application such candidates would be ineligible and hence should not apply if such a development arises after the candidate submits the application the institute must to be promptly notified the candidate should not have faced any action by any law enforcement agency and should not have been convicted by any court of law either in india or abroad so as per the norms padi sala instruction nu solikranga so idha pathina full information nam interview ku pogum bodhu illa adukapadha theliva kadaikum i have not got full idea sorry adutha vacancies and position nu solikranga the, the institute reserves the right not to fill any or some or all the advertised positions or cancel the advertisement in whole or in part without assigning any reason and without incurring any liability adhaan the institute ku vandu advertisement ude date vandu extend pandradhukku position fill pandradhukku illa partial ah fill pandradhukku mulu adhigaram irukkudhu அப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுதான் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லை வந்து ஃபுல் டைமாக கேன்சல் பண்ணலாம் பார்ட் டைமாக கேன்சல் பண்ணலாம் போஸ்டிங் வந்து ஃபில் பண்ணலாம் எல்லாமே அவங்களோட டிசன் சொல்லியிருக்கிறாங்க த இன்ஸ்டியூட் ஆல்சோ ரிசர்வ்ஸ் த ரைட் டு எக்ஸ்டெண்ட் த க்ளோசிங் டேட் ஃபார் ரிசிப்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ரெஸ்ட்ரிக்ட் என் ரெஸ்ட்ரிக்ட் என்லார்ஜ் மாடிஃபை ஆர் ஆல்டர் த ரெக்கர்மெண்ட்ஸ் ஆர் ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் இன் ஹோல் ஆர் பார்ட் If such need arises without issuing any further notice or assigning any reason thereof. That is what we are saying. What is the right to the particular Niper Institute? Extend the application closing data. Extend the data. Restrict the data. That is enlarge the data. The application details are modified. It is full of the data. ரெக்கர்மெண்ட்ஸ் அது ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் இருக்குது இல்லையா அதை ஹோல் ஃபுல் டைம் ஆகவோ பார்ட் டைம் ஆகவோ மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இந்த மாதிரி தேவை இருந்தால் ஸோ வித்தவுட் இஷ்யூவிங் எனி ஃபர்தர் நோட்டீஸ் ஒரு முன்னறிவிப்பு இல்லாமல் அதை வந்து மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு முழு அதிகாரம் இருக்கிறது என்று சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்ட் டைம் ஆர் ஃபுல் டைம் என்கேஜ்மெண்ட் ஃபுல் அதை வந்து சொல்லுகிறாங்க ஃபுல் டைம் என்கே ஃபுல் டைம் என்கேஜ்மெண்ட் தி என்கேஜ்மெண்ட் மே பி இனிஷியலி ஃபார் அப் டு ஒன் இயர் ஸோ அதாவது ஒன் இயருக்கு வந்து என்கேஜ் பண்ணலாம் கேன் செலக்ட் செலக்ட் ஆன பர்சன்ஸை அட் த எண்ட் ஆஃப் த இனிஷியல் என்கேஜ்மெண்ட் ஆர் சப்சிக்வெண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் த இன்ஸ்டியூட் வில் மேக் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் டேக் த டிசிஷன் அபவுட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஸோ அதுக்கப்புறமா ஒன் இயருக்கு அப்புறம் அவங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது அவங்களுடைய சாய்ஸ் திஸ் இன்ஸ்டியூட் வில் டிவைஸ் இட்ஸ் ஓன் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் ஃபார் எக்ஸ்டென்ஷன் பேஸ்ட் ஆன் த கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த செலக்டட் கேண்டிடேட் அண்ட் ரெக்கர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த இன்ஸ்டியூட் ஸோ அதாவது இன்ஸ்டியூஷனுடைய தேவையை பொறுத்து அது மட்டும் இல்லாமல் செலக்டட் கேண்டிடேட்டுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன மாதிரி இருக்குது அதை ஃபீட்பேக்கை பொறுத்து அவங்க அந்த ஒன் இயரை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதா இல்லையா அப்படிங்கிறத முடிவு செய்வாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் நிறைய ரிசர்ச் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கிறோம் நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்கிறோம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ரிசர்ச் லெவலில் கைட் பண்ணி நிறைய புது மாலிக்கூல் வந்து நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த மாதிரி இருக்கும் the institute reserves the right to withdraw or cancel or modify any communication 
offer of appointment made to the candidate without incurring any liability whatsoever. That is, if mistakes are made, if we false information is given, or mistakingly we are made to do so. And the post we are eligible to select, 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 நாம மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ல சோ அது அவங்களுக்கு நோட்டிஃபை பண்ணல அந்த மாதிரி இருந்தால் அந்த அப்ளிகேஷனை ரிஜெக்ட் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஐ மீன் அந்த போஸ்டிங்கே ரிஜெக்ட் பண்றது அவங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குது கேன்வாசிங் இன் எனி ஃபார்ம் will be a disqualification சோ கேன்வாஸ் பண்ணனும் அப்படினா நமக்கு டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிரோம் இன்டர்வியூ டைம்லயோ இல்ல அதுக்கு முன்னாடியோ கேன்வாசிங் வந்து அவங்க டிஸ்குவாலிஃபை ஈக்குவல் சொல்லிக்கறாங்க अदर टर्म्स அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் பே Consolidated amount of rupees one lakh seventy five thousand per month beyond the consolidated pay, no specific allowances, emoluments would be paid by the institute. That is one lakh seventy five thousand per month salary. That is not to mention allowances. That is not to mention emoluments. Not to mention that. Because the institute strives to have a workforce with gender balance and hence. Female candidates are especially encouraged to be nominated. So, female candidates are especially encouraged to be nominated. So, work allotment is not the working position. All recruitment shall be done on the recommendation of duly constituted screening committee and selection committee. So, in Tamil Nadu, we have a selection committee. That is why we have a duly constituted screening committee and selection committee. So, we have a duly constituted screening committee and selection committee. The director Naipur Gauhati would be the competent authority to finalize the appointment and pay off the applicant to be appointed. So, in other words, Naipur Gauhati would be the director of the appointment and pay off the appointment. So, appointment number posting name is Associate Professor Natural Products at the Institute and will not be bound by the recommendations of the selection committee. In all matters of recruitment such as screening, shortlisting, selection, fixation, fixation of salary, the interpretation and decision of the competent authority, I mean appointing authority at the institute shall be final. So, in all process of the appointing authority, the appointing authority is final. That is why we say that. For example, screening. Shortlisting, Selection, Salary Fixation, Interpretation, Decision, அதில் எல்லாத்திலையுமே வந்து யாரு Appointing Authority தான் Final Decision இடுக்கிறாங்க. அடுத்து, Applications called for interview shall not be entitled for payment of any TADA. So, TADA எதும் கடையாது, அதாது Traveling Allowance எதும் கடையாது, Interviewக்கு வரம்போது Travel Allowance அம்மானும் கொடுக்கும் மாட்டாங்க. Disputes, if any, shall be subject to the jurisdiction of competent Codes of Gauhati. அப்படின் சொல்லைக்கிறாங்க. சோ இதைப் பத்தனும் full detail நாம் இன்னும் websiteல போகும்பு தெரிந்துக்கலாம். அடுத்து எப்படி apply பண்ணும் சொல்லைக்கிறாங்க. Interested candidates are invited to apply using the prescribed format only. சோ அதுக்கு இருந்து specific format இருக்குது. அனக்சர் ஒன்ல website என்னனா www.nipergauhati.ac.in 11am அதாவது 6th June 2023 11am லருந்து 27th June 2023 evening 5 pm time இருக்குது candidates may download the soft copy of the consent format from the website நாம் download பண்ணி எடுத்துக்கலாம் செய்க்கிலிருந்து fill in the consent details take print out of the same அல்லும் sign பண்ணும் print out எடுக்கணும் the declaration at the end and send the same along with the enclosures as mentioned below both by mail and post to the institute. So, on the institute will do mail and post claim. The scanned copy of the application and enclosures are to be sent. In the address, you can send mail address. Recruitment support at nipergauhati.ac.in with subject line as application for the post of associate professor natural products. அடுத்து, the hard copy of the application and annexer are to be sent not later than 3 July 2023. Soft copy நம்ம மையில் பண்ணதுக்கு அப்பரம் hard copy July 3rd குமான் அனுப்பிடனும். Address என்னா, the registrar in charge, National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Naipar Gauhati, will select 
வில் சில கட்டமூர் ஹோலா குரு ஹோலா குரிஸ்டுக் ஹோலா குரிசுக் ஹோலா குரிசுக் போஸ்ட் ஓகேவா சங்சாரி டிஸ்ட்ரிக்ட் கம்ரூப்பு அசாம் இந்தியா செவன் எயிட் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் தி என்வலோப் கண்டெய்னிங் த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஷுட் பி லேபிள்ட் அஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது அட்ரஸ் ஆன் என்வலோப் இருக்கும் இல்லையா அதில் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அடுத்து அப்ளிகேஷன்ஸ் மஸ்ட் பி அக்கம்பனைஸ் அக்கம்பனைடு பை அப்ளிகேஷனில் என்னெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னா டீட்டெயில்டு சிவி ஆஃப் த அப்ளிகண்ட் அந்த அப்ளிகேஷன் சென்ட் பண்ணுறவங்களுடைய கரிக்குலம் விட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பர்பஸ் மேக்ஸிமம் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் என்ன பர்பஸ் காண்டி அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ்க்குள்ள அனுப்பணும் யுவர் ப்ரப்போஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் டு த இன்ஸ்டியூட் மேக்ஸிமம் ஆஃப் தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் நம்மளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தௌசண்ட் வேர்ட்ஸில் அனுப்பணும் யுவர் நோட்டபுள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன் எஜுகேஷன் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ நம்மளுடைய ரோல் என்ன நம்ம என்னென்ன பண்ணியிருக்கிறோம் என்னென்ன ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கிறோம் அதை பற்றி அவார்ட்ஸ் ரிவார்ட்ஸ் ரெகக்னைசேஷன் அப்புறம் வந்து என்னென்ன வின் பண்ணியிருக்கிறோம் என்னென்ன மாதிரியான காம்படிஷன்லாம் வின் பண்ணியிருக்கிறதுலாம் அடுத்து ப்ரொஃபஷனல் அஃபிலேஷன்ஸ் என்ன அப்போ லேட்டஸ்ட் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் ஆஃப் த அப்ளிகண்ட் கண்டிப்பாக அனுப்பணும் அப்ளிகேஷன்ஸ் வித் அவுட் த அபவ் என்க்ளோசர்ஸ் மேபி மே நாட் பி கன்சிடர்ட் இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் இல்லாமல் நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து சென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதை வந்து கன்சிடர் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப் அப்ளிகேஷன்ஸ் வித் அவுட் த அபவ் என்க்ளோசர்ஸ் மே நாட் பி கன்சிடர்டு ஸோ கன்சிடர் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக இந்த ஆறு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம வந்து சென்ட் பண்ணணும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சிஎஃப் சிஎஃப்டிஐ அதாவது கெமிக்கல்ஸ் ஃபெர்டிலைசர் டெஸ்டிங் இன்ஸ்டியூட் சம்திங் அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா அவங்க அட்டானமஸ் இன்ஸ்டியூஷனில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க யூனிவர்சிட்டியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் மஸ்ட் அப்ளை த்ரூ ப்ராப்பர் சேனல் ஸோ அவங்களுக்குரிய ப்ராப்பர் சேனல் மூலம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய கண்ட்ரிலேயே நிறைய ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்குது ஃபண்டிங் ஏஜென்சிஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த ரிசர்ச் ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணலாம் த்ரூ ப்ராப்பர் சேனல் ஆர் ப்ரொடியூஸ் இயர் நோ அப்ஜெக்ட் சர்டிஃபிகேட் என்ஓசி அட் அ டைம் ஆஃப் இன்டர்வியூ ஸோ இன்டர்வியூ டைமில் ப்ரீவியஸ் இன்ஸ்டியூஷன்லேருந்து என்ஓசி வந்து நாம் சென்ட் பண்ணணும் இஃப் செலக்டட் தே மஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் இய ரிலீவிங் லெட்டர் அட் அ டைம் ஆஃப் ரிப்போர்ட்டிங் ஃபார் டியூட்டி ஸோ செலக்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா டியூட்டில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரிலீவிங் லெட்டர் கொடுக்கணும் ப்ரீவியஸ் இன்ஸ்டியூட்டில் இருந்து சர்ச் கேண்டிடேட்ஸ் மே சென்ட் அட்வான்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் பட் இஃப் ஃபவுண்ட் எலிஜிபிள் அண்ட் ஷார்ட் லிஸ்டட் தே வுட் பி அலோடு டேக் பார்ட் இன் த செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் ஒன்லி இஃப் த அப்ளிகேஷன் இஸ் ரிசீவ்டு த்ரூ ப்ராப்பர் சேனல் அண்ட் ஆர் எ நோ ஆஃப் த சர்டிஃபிகேட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு ஆன் ஆர் பிஃபோர் த இன்டர்வியூ டேட் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி சிஎஃப்டிஐ மாதிரி இன்ஸ்டியூஷனில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இந்த இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராப்பர் சேனல் மூலமாக என்ஓசி நோ ஆஃப் த சர்டிஃபிகேட்டோ இல்லை மற்ற டீட்டெயில்ஸும் சென்ட் ஆகிருந்தால் மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஓகே ஸோ நோ எல் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் என்ஓசி இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு ஆன் ஆர் பிஃபோர் த இன்டர்வியூ கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் அட்வைஸ்டு டு விசிட் த வெப்சைட் வெப்சைட் வந்து ஃபுல்லாக பார்க்கணும் நைப்பர் கவுஹாத்தி டபுள் 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 டாட் நைப்பர் கவுஹாத்தி டாட் ஏசி டாட் இன் ரெகுலராக பார்க்க சொல்லிக்கிறாங்க ஃபார் அப்கிரேட் ஃபார் அப்டேட்ஸு அமெண்ட்மெண்ட்ஸு கரிகண்டம் அடண்டம் இது எல்லாமே நம்ம வெப்சைட்டில் பார்த்துக்கலாம் வில் பி பிளேஸ்டு ஆன் த இன்ஸ்டியூட் வெப்சைட் ஓன்லி ஸோ வெப்சைட்டில் மட்டும்தான் அவங்க அப்டேட் அப்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க வேறு எதுலையும் போட்டிருக்க மாட்டாங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் மஸ்ட் பி கம்ப்ளீட் இன் ஆல் ரெஸ்பெக்ட்ஸ் அடிஷ்னல் ஷீட்ஸ் ஆஸ் நீடட் மே பி யூஸ்டு அண்ட் ரெஃபரன்ஸ்டு சுவிட்சபிளி ஆல் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபர்னிஷ்டு மஸ்ட் பி சப்போர்ட்டட் பை டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ் அடுத்து இன்கம்ப்ளீட் இன்கரெக்ட் அண்டு ஸ்கெச்சி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் லயபிள் டு பி ரிஜெக்டட் ஸோ நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸில் எல்லாமே நம்ம கொடுக்கலாம் டாக்குமெண்ட்ஸு ப்ராப்பராக அதுக்கெல்லாம் எவிடன்ஸ் இருக்கணும் ப்ரூஃப்
போஸ்டல் டிலே ஆனாலும் அதுக்கு வந்து இன்ஸ்டியூட் பொறுப்பு ஆகுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் ரிசீவ்டு ஆஃப்டர் த லாஸ்ட் டேட் அண்ட் டைம் வில் நாட் பி கன்சிடர்டு ஸோ லாஸ்ட் டேட்டுக்கு அப்புறமா சென்ட் பண்ணாங்கன்னா அதை கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க த இன்ஸ்டியூட் வில் கம்யூனிகேட் ஒன்லி வித் ஷார்ட் லிஸ்டட் அண்ட் செலக்டட் கேண்டிடேட்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறமா அப்ளிகேஷன் சென்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஷார்ட் லிஸ்டட் கேண்டிடேட்ஸுக்கும் செலக்டட் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் கம்யூனிகேஷன் கொடுப்பாங்க மற்ற கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் கிடைக்காது இட் இஸ் எக்ஸ்பிளிசிட் எக்ஸ்பிளிசிட் it is explicitly made clear that no correspondence whatsoever shall be entertained from applicants not shortlisted for interview or not selected for appointment so applicants applicants vand interview ku shortlist pannala illa select aagala appadina so adukku vand nama edhum seiya mudiyadhu no correspondence adukku endha oru nama further ah edhum edhume nam information vand gather panna mudiyadhu so decision pandrathu ellame finalize pandrathu ellame அந்த இன்ஸ்டியூட் தான் நைப்பர் இன்ஸ்டியூட் தான் எஸ்பெஷலி செலெக்ஷன் கமிட்டி அவங்க எடுக்கூடிய டிசிஷன் தான் ஃபைனல் சொல்லி சொல்லிக்கிறாங்க லாஸ்ட் டேட் அண்ட் டைம் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அப் டு ஃபைவ் பிஎம் லாஸ்ட் டேட் ஃபார் ரிசிப்ட் ஆஃப் ஹார்ட் காப்பி ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் அலாங் வித் ஆல் என்க்ளூசர் த்ரீ ஜூலை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அப் டு ஃபைவ் பிஎம் ஸோ நம்ம மெயில்லையும் சென்ட் பண்ணணும் போஸ்ட்லையும் சென்ட் பண்ணணும் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லி நினைக்கிறோம் ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அப்டேட் வந்து நம்ம நம்ம சேனலில் கொடுத்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு ஹாப்பினஸ் ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டுக்கூடிய ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஃபார்மோ காக்னசி ஸ்பெஷலைசேஷன் முடித்தவங்க இல்லை ஃபைட்டோ கெமிஸ்ட்ரி இல்லாட்டி மெடிசனல் கெமிஸ்ட்ரி ஃபார்மச்சுரல் கெமிஸ்ட்ரி எம் ஃபார்ம் முடித்தவங்க இல்லை எம்எஸ் ஃபார்மாக முடித்தவங்க இல்லாட்டி எம்எஸ்சி இந்த கிர குவாலிஃபிகேஷன் முடிச்சவங்க வித் பிஹெச்டியோடு இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நைப்பரில் வந்து நீங்கள் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸராக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு மிகப்பெரிய லெவலில் ஒரு ரிசர்ச்சராக ஒரு சயின்டிஸ்டாக ஒரு நியூ ட்ரக் டிஸ்கவராக வர்றதுக்கு நம்முடைய சேனல் சார்பாக மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் பெஸ்ட் விஷஸ் ஃபார் அவர் பிரைட்ஃபுல் ஃபியூச்சர் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபார்மசி ப்ரொஃபஷன் அண்ட் ஹெல்த்தி கேரியர் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் தேங்க்யூ வெரி மச்